mga kaibigan na naman, nagpalit na tayo officially ng pangalan. At ngayon, nandito na naman tayo sa isa nating na video at itesting na natin itong mga frogs na to. Pero bago yan, may kailangan muna tayong gawin. Kailangan muna natin siyang gamitan ito. Ayan, shoe glue yung tawag dyan. Yung tig-15 pesos na glue sa mga bangketa or sa mga sari-sari store sa tabi-tabi dyan. Bakit natin kailangan to? Kasi kung naalala nyo itong frog na to, ito bago pala to. Kung naalala nyo itong frog na to, nung tinesting natin siya, nangyari, kailan, buksan ko ah. Ah, yan, yung mga bakal na yan sa ilalim, natatanggal, nagsisipagtalsikan pag kinast mo ng malakas. And, sa akin palagay lang naman, sa palagay ko lang naman, itong mga yan, yung mga bakal na yan sa ilalim na pabigat dito para gumana tong mga frog na to, eh, malamang, titilamsik din pag hindi natin dinikitan. Kaya kailangan natin dikitan muna na ng shoe glue. Yung gantong glue na tig-15 pesos, pwedeng-pwede na to. So, hindi na kailangan nung mahal pa na mighty band, ano? Kasi so far, yung mga ginamit ko ng ganto ng mga lure, eh, yung mga natatanggal na parts, hindi na natanggal pa. Uh, kamusta nga pala, mga kaibigan, ano? An anong masasabi nyo sa bagong pangalan ng channel natin? Okay ba? O mas gusto nyo yung dati? At saka, hindi pa final yung tawag ko sa inyo, mga kaibigan, ano? Nag-iisip ako na gusto ko something na unique sa channel natin. Yung tayo lang ang gumagamit. Kasi kaibigan, normal, commonly ginagamit na yan ng ibang mga YouTuber. Gusto ko nang tawag sa inyo na para sa inyo lang. Naisip ko nga tawag ko kayo mga mahusay. <laughs> Bakit mahusay? Kasi naisip ko, dapat lahat tayo dito mahusay. Yun dapat ang mentality natin, ang mindset natin dapat positive. Dapat lagi tayong mahusay sa kung ano mang ginagawa natin sa buhay natin. So, didikitan ko lang to, tapos lalabas tayo ngayong hapon. Hapon pa lang, oh. Maaga pa. Lalabas tayo ngayong hapon, susubukan nating mag-snakehead. Titingnan natin kung gagana itong mga lure na to. Okay. Okay, so mga mahusay, Tara. nandito tayo ngayon sa ano, ano. Pagdadalaga natin yan. Titingnan natin ngayon kung gagana itong orange. Orange ang una na yung susubukan. Saka sa mga palad, di ako nakapagbawa ng snap swivel. So, diretso tali tayo ngayon. Okay. So, ganyan ang langoy niya, no? Tinan nyo. <coughs> Ewan ko kung kita. Hindi masyadong maganda, pero hindi ko pa sure. Malay natin. A few inches later. Ito na, no? Moment of truth, ano? Okay. One down. So, uy, malaki-laki. <laughs> Good size, mga kaibigan. Mataba. Subong-subo niya yung ano natin, ano? Lure natin, ano? Malaki-laki to, oh. Hmm, yun yung dangkal ko, eh. So, mga nasa 12 inches to. First catch natin, ano? 12 inch. At kita nyo naman, subong-subo yung lure. At kabit na kabit yung orange na lure natin. Ano? Okay, nice, nice. So, eto ah. Goods to. Nakuha niya yung orange. So, tinistrike yung orange. So, wala lang sigurong natsitsempo na snakehead doon kanina kaya hindi nistrike yung orange na yun. Ang ganda. Konting biwas lang, kabit na kabit. Come on, iluwa mo. Ayan. Okay, nakuha natin ang walang issue, ano? So, pakawala na natin ito, mga kaibigan. Grabe yung hook set na ito, napakatalas. Konting biwas. Kabit agad. Yan ang magandang hook set. Oh, yung kuko, kahit yung kuko ko na huhuli ng hook set, eh. Na sobrang talas niya. NG, matalas na matalas din to. Bukan natin.
Okay, hindi pinansin. <coughs> hindi pinansin yung... A few moments later. So, ano na natin ito ah? Suko na na. Suko na natin ito yellow. Kasi maubos na yung oras natin. Baka may ibang oras para dito. Ano kaya ang rason ng ayaw pa nilang pagdala? Uy. Okay. Okay, naputol mga ma... Naputol lang talaga yung line natin, ano? Paano nila naputol? 20 pounds. Alright. Huli mga kaibigan. Oh, mga mahusay, ano? Nakadalawa naman tayo, pero kailangan ko na kasi umuwi kasi magsusundo pa ako ng bata sa school. And wala kasi akong time sa umaga, so hapon lang talaga ako. Bukas ulit ng hapon, subukan natin pag may oras ako. The next day, later. 20 minutes later. 6 hours later. Okay, so mga mahusay, andito ulit tayo sa pag ginagdadalaga natin ano. So tutuloy na natin yung review dito sa mga mumurahing frog na to na may spinner. So kasi ang tagal na nito, mag-1 week na yata tong ginagawa ko to na hindi ko natutuloy kasi wala akong time. So ngayon may time ako. Hapon na nga lang pero subukan natin yung mga kulay na hindi pa natin nahuhulihan. Kung mauhulihan natin sila lahat. Kasi so far yung yellow hindi talaga kinagat eh, for some reason. So dito na tayo sa black. Tara, samahan niyo ako. Okay, so walang pumansin. Red naman, red. Ayan na, red. Maganda siya, pero hindi siya ganun ka, uh, ano, sa hapon. O baka sa kubulay. Hindi ko din alam eh. Pero kasi yung isa yung yung soft body frog na at tini twitch twitch gumagana siya ng ano eh kahit anong oras mo siya iba to meron kuya So dito tayo sa may pond na to ano productive dito eh try natin So ayaw. Sa pa. One eternity later. Nahinga niyo na tuloy akong gamitin 'to eh, pero mamaya na 'yan. Pag uh, 'yan ang ano natin last resort. So white na tayo, white. Ano na bang kulay ito? White tsaka yellow na lang. So white na lang tayo tsaka yellow hindi natin susubukan ah. Pagbigyan natin lahat para Malaman ha Puti na Subukan natin itong puti Total. Yung puti yung hindi productive sa umaga eh. So subukan natin baka ngayong hapon Kung natatandaan nyo yung isang lure Yung twitch retrieve na ginagamitan natin Na soft body frog Yung white na ganun so so lang sa umaga Pero sa hapon di ko pa din nasusubukan So ito subukan natin Dito na atin iba sa kabilang pond At mukhang active yung mga dalag dito
few inches later. Ayan na, in-strike yung white. Nung ginawa natin yung twitch retrieve na kagaya ng ginagawa natin, in-strike yung puti eh. So baka yung ayaw lang nila nung ganung action for some reason. Hindi natin alam. Eventually. Yung ganung klase ng retrieve na steady retrieve para gumana tong ano na to. Hindi parang hindi, parang hindi ganun ka-effective. Wala. Hindi ko pala dala yung Prague Warrior ko. Subukan ko sana yung Prague Warrior eh. Pero, lumipat na tayo dito. Ito ang gamitin natin. Ano? Tapos mag Twitch Retrieve tayo mga mausa eh. Okay. Okay. So huli tayo ng isa, no. Bulilit nga lang yung una nating huli. So ayan. So tingnan niyo naman ah. Ano, ito pinansin kagad. Pero ito mga lure na to hindi pinapansin kahit anong gawin natin, no. Pinansin lang siya nung ginaya natin yung retrieve dito na tinitwitch twitch. Kaya lang kasi hindi naman to pang twitch retrieve, eh. meron tong ano, spinner. May spinner siya. So, anyway, at least, sure na tayo na meron tayong huli. Ayun, natanggal niya. Buti natanggal niya, mga mahusa eh, no? So tingnan nyo ah Yung strike talaga to diba? Maliliit nga lang yung dumadali sa kanya So anyway Wala na tayong ano no? Pwede pa i-commento dito Sulit na sulit talaga tong frog na to Yung isa kasi Pang ano lang siya Straight retrieve Ito Pwede mong gawing twitch Pwede mong gawing walk the dog Depende sa retrieve mo Pwede din yung ganun Kasi parang yung mga snakehead dito Kailangan nila ng dagdag na stimulation eh na hindi mo makukuha dun sa ganong ano eh tinan nyo ang lakas ng ano ganyan ang ginagawa ko feeling ko effective dito jump frog kasi parang jump frog yung ano eh action nya eh yung ginagawa kong retrieve sa kanya anyway palitahin kulay So ano ako dito eh So ano ko na to eh Subok na subok ko na tong gantong kulay mga mouse eh So palit ako ibang kulay Yung isa pang favorite ko na kulay dito Itong yellow Itong yellow hindi ko din masabi kung effective talaga to Pero kasi ang nagugusto ko dito Gusto gusto ko yung tsura Yellow kasi tsaka gold So yun lang ang ano ko dyan Hinabol pero mga hindi tinamaan
Okay. Na may strike, so hindi nakuha. So, Diyan may strike eh. Okay. So ayan ah. So puro bulilit yung mga dalag ngayon ano. So ayan, ganyan kalaki lang ang dalag. Isang dangkal. So at least eh may nauli no. Anyway, libang-libang lang naman tayo eh. Kaya lang ako nandito ngayong hapon sa totoo lang kasi wala talaga ako magagawa sa bahay na. Eh naintindi ko na lahat ng kailangan ko intindihin tapos na din ako magtrabaho. So kahapon zero ako dun sa Marikina. Just ko lord. Oh my goodness, kawawa naman tong snakehead na to Mga mahusay mukhang kailangan natin siyang kuhanin Kahit ayaw ko siyang kuhanin Sorry ano, pero kailangan natin siyang kunin eh Nahulog Nahulog yung snakehead na nahuli natin For some reason Hindi kumapit ang sima. Why o oh why? Okay. Okay, so papalaki ano? So yun na yung pangalawa nating Actually isa, dalawa Pangapat na yata natin tong ngayong araw Ewan ko ba, kalimutan ko eh So yan oh, mahaba na, Mas mahaba na sa isang dangkal Kanina saktong isang dangkal lang Dito natin siya papakawalan sa pond Na kung saan tayo madalas nag snakehead ano, Doon o kaya dito hmm. Yan na, pinakawalan natin siya Kasi hindi naman siya injured eh yung isa kasing huli natin, mga mahusay, injured masyado So, saya, kawawa lang kung kukunin pa natin Kung hindi, babalik pa natin, mamamatay lang So, sayang naman, di kainin na lang natin yun Ganun talaga eh Minsan-minsan, injured Minsan-minsan naman, hindi Uy, good size mga mausay So, papalaki na uli natin, oh 10 incher na to Nice yung baon, oh Para sure tayo kung anong size Sukatin na natin ng ano, may pang metro tayo Alam ko, madala ko yung pang metro ko, eh Yan Okay Getting better at size Ah, hindi Lagpas Ano to? Masyado akong conservative kasi magsukat eh So oh, oh, Lagpas 12 inch to Mga mahusay lagpas 12 inches So lagpas 12 inches na tong nahuli natin na to na dalaga no Very nice Okay So ayan ha Pangilan na natin to <laughs> Sa isang lure lang Hindi tayo nagpapalit God I love this frog 
So wala na talaga ako masabi dito sa mga frog na to ano? yung, <laughs> yung soft body So ito is around 9 Ang sukat nito Saktong sa Ayan Almost 11 inches So halos 11 inch Ang sukat naman itong isa na to Nice suit to ha Tagal ko din kasi hindi nagpunta dito mga mahusay eh. Tapos sabi wala naman daw ng oriente So good job Good job dahil wala ng oriente Nung wala ako Nakain natin ito yung ginagawa ko ano? eh natanggal uy paano natanggal sa pa dito naman tayo galing kapunta dito Kasi gusto ni Wancho to eh Pagka hindi lagpas 12 inch or 11.5 11 inches hindi natin kukunin Lagpas na Okay. Kala ko eh tinamaan di pala. Kita niyo, kung kailan nakainto sa kasi ni strike, di ba? Hindi siya gumag kung kailan hindi gumagalaw sa kasi ni strike, pero hindi pa rin siya tinamaan. Okay. So yan, no. pangilan na natin to. Pang pito na yata natin to. O sa ewan ko. Pang pito na yata natin to o pang walo. Pero mukhang maliit tong isa na to. Mukhang dito aabot ng 11. Okay. So, ilang anong size? Oh, huwag ka nito. Stop, stop, stop. Anong size nito? 9 inches. Okay. So balik natin siya, no. Kasi lalaki pa siya eh. So might as well Bigyan natin siya ng chance Na makalaki pa At syempre dito natin siya sa pond Na pinag madalas natin Pinagkukuha na ng snakehead Ibalik babalik yung Snakehead na to Kailangan lang natin maingat Na tanggalin yung hook Para hindi siya magkasugat pa lalo Ayan kita nyo naman Hindi siya masyadong naglikot kasi Walang naging dugo or sugat man lang Ayan ha Balik natin siya dyan Palaki ka na So yan ano Five na. So mga 5.30 Ano na tayo? Batsy na tayo dito no? Tapos na tayo doon ng fishing Kasi Papadilim na Mahirap na Oh shit! Ang Kumawit ako sa ano. <laughs> Hindi na hook up ng maganda. Ah, 
ganda pa naman ng pasag niya ano kaya gano kaya kalaki yun hindi siguro kalakihan yun pero ang ganda ng pasag niya dinala niya ako sa ilalim ng kangkungan eh so hindi ko siya na ano Uy, mataba taba nice anong sukat mo tingnan natin ah um, lure review to catch and cook <laughs> real quick ay na no. hindi effective yung lure eh mga mahusay eh so siguro sa iba effective pero sa experience ko hindi ano to ok 12 inch so 12 inch pwede na Pagilan na natin to 9 Record ko yata yun ngayon na Re Record ko yata yun dito sa panda to Sham na snakehead Isang puntahan Sham na yata Huli ko ngayong araw lang So sham na snakehead Isang puntahan Yun yata yung record ko Sham na snakehead Mga mausay no? Isang puntahan Hindi ko alam kung maliwanag pa yung kuha ng gopro Sa senaryo na to eh Padilim na Okay, so dyan ko na lang muna tatapusin yung video na yan mga mausay ano? uh, Nangyari dyan, nakahuli pa ako dyan ng hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda ko 10 inches yata o 11 kasi nalobat na yung GoPro nung oras na yan so wala ng video yun lang na strike tapos yun na naiahawin ko siya kaya lang hindi ko na din kinuha binalik ko na lang total ng inuwi ko 5 so total na nahuli natin 10 so ayan bigyan natin ang pinaka final verdict tong mga frog na to ano? so masasabi ko dito Kung ako ang tatanong yan, hindi ako bibili nito. Bakit hindi ako bibili niyan? Kasi, unang-una, ang nakikita kong rason kung bakit hindi ito dinadali ng snakehead. Kasi, kung titignan nyo, ah, yung spinner niya, hindi umiikot. Kasi, parang nag-stock up yung swivel na nakakabit. So, ang nakikita kong remedyo dito, gayahin natin yung pagkakabit ng swivel dito sa Froggy Warrior, which is, naka, naka-braid. Nakakabit ng braided line tong swivel. Tapos nakakaikot siya ng maganda oh. Ano nangyayari? Ganyan-ganyan lang siya. Unlike ito, umiikot-ikot siyang ganyan pag nasa tubig. Malaking factor. Nakikita ko kasi malaking factor 'yon para kagatin siya ng ano eh, dalag eh. Kaya ito kagatin siya. Kahit parehas sila halos ng concept ng design, ang laki ng difference ng action nilang dalawa. Kasi nga, hindi umiikot tong isa. So, anyway. So, yan. Ngayon, yun yung nakikita kong remedyo. Kaya kung ako ang tatanungin, hindi ko bibilin to kasi re-remedyohan mo pa. So, sayang yung oras mo sa paggawa. Pero kung may oras ka naman, okay na din sa presyo. Okay. So, yun lang. Yan lang siguro yung masasabi ko dito sa mga lure na to. Okay. So, ito yung motivational advice natin yung araw na to. No? Simple lang. Kasi, alam nyo, Nung nakaraang buwan, meron kaming kaibigan na nag-suicide, ano. Nakakalungkot, pero hindi namin siya natulungan kasi hindi namin alam kung ano yung nararamdaman niya. Ngayon, para to dun sa mga tao na nadidepress, nalulungkot, at nangailangan ng gabay sa buhay. Hindi man, to, hindi man ito masagot yung mga problema na meron ka ngayon, kaibigan. Pero, tatandaan mo na sa kadiliman, di ba? Sa oras na pinakamadilim, doon mo makikita yung mga between. Kaya sana tatandaan mo na doon sa mga oras na parang wala ka ng pag-asa, eh laging merong pag-asa para sa iyo kaibigan. Di ba? Biruin mo kahit sobrang dilim na, may liwanag pa rin. Doon tayo titingin sa liwanag na 'yon. Huwag nating iisipin na dapat diyan na lang matapos yung buhay natin. Okay? Kaya nga, di ba, doon sa kasabihan na there's always a light at the end of the tunnel. ba? Sa kahit anong dilim pa yan, laging may liwanag sa dulo. So, kailangan mo lang pagtibayan yung loob mo, humanap ka ng masasandalan 
Sandalan mo si Lord. Nandyan si Lord lagi para sa'yo. At kung kailangan mo ng kausap, comment ka dyan sa baba. Sigurado mag reply ako sa comment mo. Kung sa tingin mo lahat ng tao, kinalimutan ka na. Comment ka dyan. Magko-comment ako, mag reply ako sigurado sa comment mo. Hindi man agad-agad kasi syempre may iba din akong ginagawa. Pero sigurado, re-reply ako kayo sa abot ng aking mga kaya. So, mga mauhusay. Kaya, kung naharamdaman nyo na parang gusto nyo ng bumitaw, lagi nyo iisipin na ano mang hirap ng buhay para tayong dagat. Ano? ano ba yung meron sa dagat? May high tide, may low tide. So, there are highs and lows in life, di ba? Pero, ta- lagi na natandaan, laging may current. So, lagi tayong umaandar. We keep moving. Walang constant. Walang bagay na hindi nagbabago. So, kung ano man yung kailangan magbago, siguradong mababago mo yan kay mga mahusay. Okay? So, dyan na natatapos yung motivation advice natin. Sana nakatulong sa inyo to. At, sana natulungan ko kung sino man yung mga nadidepress ngayong oras na to. So, Maraming salamat at huwag niyo kakalimutan mag-like at mag-subscribe. At syempre, click ang bell icon para ma-notify kayo. At maraming salamat sa 3,000 na mga mahuhusay na subscribe sa channel natin. Wala ako, chan- wala itong channel natin na to kung wala kayo. So, kita-kits ulit tayo.